Muito bem, nós estamos aqui em frente ao nosso container, as nossas torres de oração e de adoração. Um lugar bem estratégico que Deus colocou essas torres no estacionamento da Igreja da Lagoinha, debaixo das bandeiras de várias nações da Terra. Nós sabemos que o container é esse, podemos dizer assim, esse recipiente tão grande que é levado nos navios, levando mercadorias a todas as nações. Ele deixa ali as suas mercadorias, enche novamente e leva para outras nações, para outras regiões. E aqui esse container está ligando não apenas as nações, mas ligando a terra aos céus. E é muito significativo que esteja com as bandeiras aqui ao redor, porque este é o chamado de Deus para este tempo, para todas as nações da terra. Deus está chamando a sua igreja, Deus está convocando o seu povo para preparar para a vinda de Jesus. E nós vamos conhecer agora, quero convidar você a subir a rampa aqui e conhecer a nossa torre. Vamos lá. Você vai entrar então comigo. Nós vamos então ver, logo aqui no início temos a nossa recepção. Tudo bem? A paz do Senhor. Hum, a paz. Deus abençoe. Então aqui é a nossa recepção, onde a pastora Fátima atende os gideões e onde eles vão entrar para a torre. Nós temos o um local aqui para deixar os sapatos. Vemos que na torre ali estão nossos, durante o dia, nossas irmãs. Pelos calçados femininos, nós vemos que são as irmãs que estão ali, na torre de oração e na torre de adoração. Você vai entrar agora e conhecer a nossa torre de adoração aqui no container. Esta é a nossa torre de adoração. Aqui nós temos, um, temos aqui essa paisagem tão linda que colocamos aqui os céus e a terra. Exatamente porque na adoração a terra se une aos céus. Na adoração nós podemos contemplar a glória de Deus, como diz o versículo, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então quando contemplamos os céus, como diz o Salmo 8, obra dos seus dedos, que é o homem mortal para que dele o Senhor se lembre. E temos então esta alusão aqui a terra e céus, mostrando o nosso Deus como Criador de todas as coisas. Esta harpa tem uma história muito linda. No quarto ano de história da nossa torre, ah, quando eu entrei para adorar ao Senhor, eu ouvi o um som de harpa. Eu ouvi uma música celeste durante uns 40 minutos, e então eu pude louvar, adorar, compor, salmodiar ao Senhor durante esses 40 minutos do meu horário. E eu ouvi aquele som. Quando o som parou, quando aquele som parou, eu continuei a minha adoração, mas a presença de Deus era muito grande, era muito real. Isto foi numa quarta-feira, no domingo, às 18 horas, a secretária da igreja nos liga dizendo que havia um presente para nós, um presente para os gideões. E o presente era esta harpa. E... É como se Deus estivesse dizendo que estava se agradando da nossa adoração e marcando estes quatro anos. E aqui você pode ver, nós temos os 24 atributos de Deus colocados nessas flâmulas em aço inoxidável. Na verdade seriam bandeiras, mas como as bandeiras se envelheceriam rapidamente, então Deus nos trouxe a direção de colocar em aço inoxidável. Os irmãos, então, adoram ao Senhor pelos atributos de Deus. Então, cada irmão é, tem diante aqui o nome, o atributo pelo qual ele vai adorar o Senhor, onde ele vai colocar o seu nome e a sua assinatura. Então, aqui na adoração, neste momento, o Senhor está sendo adorado pela sua fidelidade. Então, aí estão. Deus como Criador, a sua benignidade, onipresença, os nomes de Deus, sua santidade, alegria, pelo que Deus fez, pelo que Ele faz, pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele fará. Então aqui nós temos esse ambiente gostoso, onde nós podemos 
não somente imaginar o Senhor assentado e recebendo a glória, como nós também podemos nos assentar para buscar a sua face, para louvar o seu nome, para proclamar que só o Senhor é Deus. Então, adore o Senhor e que você possa ter também a torre de adoração. Adorando o Senhor, o oh, 24 atributos, um a cada hora. Bem, agora você vem conhecer a nossa torre de oração aqui no container. Então, aqui, esta é a nossa torre de oração. Aqui os gideões vêm e aqui eles vão estar levando ao Senhor as no a nossa intercessão. Os sete pedidos de oração dos gideões pela igreja, pelo Brasil, pelas nações. Então, assim que o Gideão entrou, ele vai ver aqui nós temos o relógio aqui na parede, o relógio exatamente para mostrar o seu horário. Cada Gideão ora durante uma hora, uma vez por semana. Ele pode vir aqui orar, terminar o seu horário, depois ir para a torre de adoração para adorar ao Senhor. Esta é a nossa torre. Então, aqui você pode ver, nós temos aqui onde estão os pedidos de oração e junto com os pedidos, aqui está uma Bíblia. A Bíblia exatamente para que nós possamos ouvir Deus. A Bíblia é para que nós possamos ler a palavra do Senhor e nós possamos deixar o nosso coração preparado para a intercessão. Nestes recipientes estão os pedidos, podemos ter a bandeira de Israel, a bandeira do Brasil, a bandeira da cidade, do Estado, para que haja intercessão. E temos a listagem, né? cada Gideão coloca na frente do seu horário seu nome e a sua assinatura no seu horário. E aqui está o mapa mundi. E o versículo de Salmo 67, versículo 2, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Deus tem nos dado a bênção tão grande de já estarmos em 58 nações nos cinco continentes. Desde o Brasil, Venezuela, Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, são nações aqui da América do Sul com as Torres dos Gideões. Falta apenas Equador e as três Goiânias, para que toda a América do Sul tenha a oração sem cessar. Aqui na América Central, nós já estamos em Honduras, Guatemala, em Costa Rica, no Panamá, em Haiti e no México. Já temos também torres nos Estados Unidos. Faltam poucos países, como o Canadá e algumas outras nações aqui da América Central. Na África, nós temos tantas nações como Angola, Namíbia, a Zâmbia já está, já temos gideões na Zâmbia, República Democrática do Congo, na Tanzânia, Moçambique, África do Sul, Zimbábue, no Quênia, Uganda, Burundi, em Ruanda, é, na Somália, na Etiópia, no Gabão, Camarões, aqui na Guiné Equatorial, a pequena ilha de São Tomé e Príncipe, na Nigéria e estamos caminhando para alcançar também o lado leste, é, oeste da África. Aqui na Europa, nós já estamos na Espanha, Portugal, na França, na Itália, na Alemanha, na Polônia, no Reino Unido, não é? É, na Ucrânia. São nações onde já temos os gideões. Na Ásia, já estamos aqui no Japão. Estamos caminhando agora em 2019 para alcançar a China. Já estamos na Índia, no Nepal. E estamos também no Camboja e Austrália, na Austrália, na cidade de Gold Coast, na Nova Zelândia e na Filipinas, nas Filipinas. Então vemos como Deus tem feito algo tão maravilhoso, não apenas ouvindo as nossas orações, mas levantando estas tochas de fogo por toda a terra, incendiando a terra com 
avivamento. E estes são os alvos de oração, os alvos pelos quais todos os gedeões oram, em inglês, em francês, em espanhol, em italiano, em hebraico, em árabe, aí estão os alvos. Oramos pela unidade da igreja e por avivamento. Oramos pela preparação da igreja para a volta de Jesus. Oramos pela vida e família de cada Gideão. Cada Gideão dá uma hora de oração e recebe a cobertura 24 horas sobre a sua vida. Oramos pela evangelização mundial, pelos missionários, todos os povos, tribos, raças, nações, pelos grupos que necessitam de salvação. Oramos pelas autoridades, como o apóstolo Paulo nos orienta em 1 Timóteo, no capítulo 2, para levantarmos mãos santas, para orarmos pelas autoridades, para que tenhamos paz no nosso país. Oramos pelos acontecimentos mundiais, onde está acontecendo a erupção de um vulcão, um tsunami, tempestades, incêndios, catástrofes, para que Deus possa operar os seus milagres e vidas sejam salvas. E oramos pelos pedidos de oração que você viu ali, nestas caixas de pedidos, quando nós oramos pelos pedidos da igreja, os pedidos dos irmãos que estão pedindo por suas famílias, pedindo por é, filhos, pelos seus queridos, pelo seu lar. Os pedidos são entregues na igreja e são colocados aqui. E durante uma semana, esses pedidos estão aqui na torre, na presença do Senhor. Ele conhece a necessidade de cada um. E o nosso Deus é este Deus que responde às orações. Bem, nós sabemos que cada torre de oração ou de adoração, ou ambas, é como se fosse levantado um altar na terra. Em cada lugar onde há uma torre, é um altar. Um altar que abre um portal celestial. Este portal está ligado à terra através de uma escada por onde sobem anjos e descem, levando as nossas petições, levando a nossa intercessão e trazendo a resposta de Deus. Então, o fato de se levantar uma torre em cada nação, em cada cidade, em cada lugar, é um portal celestial para abençoar aquele país, abençoar aquela nação. Oh, 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 oh